الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تعالى في القران النظيم والفرقان المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا <تصفيق> اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الابتر لالنون نغرت انبديون ما هي الا ما الله بك يقولريتو صلوات وسلام متمتو ذا النبي النائب صلى الله عليه وسلم ان نبر الميد அன்னவருடைய குடும்பத்தவர் உத்தம சகாபாக்கள் நல்லவர்கள் நம் அனைவரின் மீதும் என்றென்னும் நில ஊற்றுமாக அன்பார்ந்த சகோதரர்களே இன்றைக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள தலைப்பு அல் ஜன்னத்து மாழ் உசர் சிரமத்துடன் தான் சுவனம் என்ற அந்த தலைப்பு இன்றைக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே அல்லாஹ் ஜலஷான இந்த உலகத்தில் அவனை வணங்கக்கூடிய அடியார்களாக அல்லாஹ் முஸ்லீம்களை தேர்ந்தெடுத்து யாரெல்லாம் இந்த உலகத்தில் அல்லாஹை வணங்கினார்களோ அல்லாஹும் அல்லாஹுடைய தூதருடைய வழிகாட்டத்தின் அடிப்படையில் வாழ்ந்தார்களோ அவர்களுக்கெல்லாம் மகத்தான ஒரு சுவனம் நிலையான ஒரு வாழ்க்கை நிம்மதியான ஒரு வாழ்க்கை சந்தோஷமான மகிழ்ச்சியான ஒரு வாழ்க்கையை அல்லாஹ் வைத்திருக்கிறான் என்பதற்கு பல்வேறு செய்திகளை அல்லாஹ் குரான்ல எனக்கு சொல்லி காமிக்கிறான் இப்ப இந்த உலகத்தில் அல்லாஹுடைய அடியார்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் இறைவனை நம்பக்கூடியவர்கள் இறைவனை சார்ந்து இருக்கக்கூடியவர்கள் எல்லா நேரங்களிலும் அவனுடைய பயத்தோடு இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த அடியார்களுக்கு மகத்தான சுவனம் உண்டு என்று அல்லாஹ் குரானிலே பல இடங்களில் சொல்லி காமிக்கிறான் ஆனால் அந்த சுவனத்தை ஒரு அடியார் சாதாரணமாக பெற்றுவிட முடியுமா என்று சொன்னால் ஒருபோதும் முடியாது அந்த சுவனம் சுவனம் என்பது மகத்தான இறைவனால் படைக்கப்பட்ட ஒரு படைப்பு அல்லாஹ் படைத்து வைத்திருக்கிறான் அந்த இன்பங்களை ஒரு அடியார் சுவிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் சுவைக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அவன் இந்த உலகத்தில் பல்வேறு சிரமங்களை அவர் மேற்கொண்டாக வேண்டும் பல்வேறு சிரமங்களையும் துன்பங்களையும் அவன் சந்தித்தாக வேண்டும் அப்படி சந்திக்கின்ற பொழுதுதான் சந்திப்பிலே பொறுமையோடு இருந்த அல்லாஹிடத்திலே உதவி தரக்கூடிய அந்த அடியார்களுக்குத்தான் அந்த சுவனம் உண்டு என்பதை அல்லாஹ் குரான்ல சொல்லி காமிக்கிறான் அப்ப அதனால தான் அல்லாஹ் குரான்ல ஒரு இடத்துல சொல்லி காமிக்கின்ற போது தெளிவாக சொல்லி காமிக்கிறான் தெரியுமா <laughs> உங்களுக்கு சுவனம் உண்டு உங்களுடைய உயிர் இந்த உலகத்தில் போகுவதனால் உங்களுக்கு இழப்பல்ல உங்களுடைய சொத்துகள் இந்த உலகத்திலே அபகரிக்கப்படுவதனால் அழிக்கப்படுவதனால் எதிரிகளால் சுவரையாடப்படுவதனால் உங்களுக்கு இழப்பல்ல 
அவர்களுக்கு சொர்க்கம் உண்டு என்பதை கொண்டு அல்லாஹ் அவரத்துல விலைக்கு வாங்குகிறான் என்று அல்லாஹ் குரான்ல சொல்லி காமிக்கிறான் எப்படிப்பட்டவர்கள் அவருடைய உயிர்கள் பறிக்கப்படும் அல்லாஹுடைய பாதையிலே அவர்கள் போரிடுவார்கள் அவர்களும் எதிரிகளை கொள்வார்கள் இவர்களும் கொல்லப்படுவார்கள் இப்படிப்பட்ட இந்த இறை நல்லடியார்களுக்கு சுவனத்தை கொண்டு அல்லாஹ் கொடுத்து அவருடைய உயிர்களையும் பொருள்களையும் அல்லாஹ் விலைக்கு வாங்கி கொள்கிறான் இந்த செய்தியை அல்லா தௌராத்தில இஞ்சியில குரானில தெளிவாக சொல்லி காமிக்கிறான் இறைவனுடைய அவனுடைய உறுதியான வாக்குறுதி என்பதையும் அல்லா குரானில இஞ்சியில தௌராத்தில பதிவு செய்திருக்கிறான் என்று அல்லா குரான்ல சொல்லி காமிக்கிறான் அப்போ அல்லாஹுடைய அந்த சுவனத்தை பொறுத்தவரையில் இந்த உலகத்தில் வாழக்கூடிய எல்லா முஸ்லிம்களுக்கும் ஆசை நாம் சுவனத்தை அடைய வேண்டும் ஜன்னா அந்த சுவனத்திற்கு நாம் செல்ல வேணுங்கிறதுக்கு எல்லா முஸ்லிம்களுக்கும் அந்த ஆசை இருக்கிறது ஆனால் அந்த ஆசையை அடைவதற்கு நாம் தயாராக இருக்கிறோமா அந்த சுவனத்தை அடைவதற்கு நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் தயாரிப்போடு தயாரிப்போடு இருக்கிறோமா அதற்கு தயார் நிலையில இருக்கிறோமா என்று சொன்னால் அதற்கு நாம் தயாராகுவதில்லை எப்படி இந்த உலகத்தில் எல்லாம் இலகுவாக கிடைக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறோமோ அதை போலத்தான் சுவனமும் நமக்கு இலகுவாக கிடைக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறோம் அது ஒருபோதும் முடியாது அல்லாஹுடைய விதியின்படி இறைவனுடைய சுவனத்தை இலகுவாக அடைய முடியாது உலகத்தில் எதை வேண்டுமானால் உங்களுடைய பதவியை வைத்து உங்களுடைய செல்வத்தை வைத்து எதை வேண்டுமானால் வாங்கிக் கொள்ளலாம் ஆனால் இறைவன் தந்திருக்கக்கூடிய இறைவனுடைய மிகப்பெரிய ஒரு பொக்கிசம் அந்த சுவனம் அதை இலகுவாக அடைய முடியாது என்பதை அல்லாஹுடைய தூதர் நமக்கு சொல்லி காட்டுகிறார் அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் அப்ப இந்த மாதிரியான காலகட்டங்களில் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய காலகட்டம் நாம் வாழக்கூடிய நம்முடைய முன்னோர்களுடைய வாழ்க்கையை விட்டு விடுங்கள் இன்றைக்கு நாம் வாழக்கூடிய கரண்டாக வாழக்கூடிய வாழ்க்கை இருக்கிறத ஒரு சோதனை நிறைந்த வாழ்க்கைங்க எந்த பக்கத்தில் போனாலும் சோதனை தான் வீட்டுக்குள்ளேயும் சோதனை வெளியே போனாம் என்றாலும் சோதனை நாட்டிலும் சோதனை அயல் நாட்டிலும் சோதனை இப்படி எங்கெல்லாம் நாம் கால் எடுத்து வைக்கிறோமோ எல்லா இடங்களிலும் சோதனையில இன்னைக்கு நாம் வீழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய காட்சிகளை தான் பரவலாக நாம் பார்த்து வருகிறோம் அப்ப இந்த சோதனையின் போது நாம் எப்படி பொறுமை காக்க வேண்டும் இன்னைக்கு சோதனையில ஒவ்வொரு தனி மனிதருக்கும் பல்வேறு சோதனை உண்டு பொருளாதார சோதனை உண்டு வறுமை கஷ்டங்கள் நோய் இப்படி எல்லா கஷ்டங்களும் இருக்குது இன்னைக்கு இதையெல்லாம் தாண்டி ஒரு பெரிய மிகப்பெரிய கஷ்டம் இருக்கிறது என்று சொன்னால் ஆட்சியாளர்களினால் குடிமக்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய கஷ்டம் இருக்கு பாருங்க இதான் பெரிய கஷ்டம் அந்த அளவுக்கு ஒவ்வொரு அயோக்கியனுக்கு பின்னால் இன்னொரு அயோக்கியன் வருகிறான் ஒவ்வொரு அநீதமான ஆட்சியாளருக்கு பின்னால் இன்னொரு அநீதிக்காரன் வருகிறான் இப்படிதான் அநியாயக்கார ஆட்சியாளர்கள் தான் இன்னைக்கு உருவெடுத்துக் கொண்டே இருக்கிறார்கள் இதனால் குடிமக்கள் நிம்மதியற்று சந்தோஷம் இல்லாமல் வாழ்க்கையில ஒரு வெறிச்சியாக வாழக்கூடிய நாடுகளை இன்றைக்கு பல நாடுகளாக நாம் இன்னைக்கு பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அப்ப இந்த மாதிரியான சோதனையான இந்த காலகட்டத்தில் ஒரு முஸ்லீமுடைய நிறைவாடு எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் ஒரு முஸ்லீமுடைய மனநிலை எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் என்பதற்கு அல்லாஹுடைய தூதன் விசல்லா சொல்றாங்க இப்படி மாஜா என்ற நூலில் ஒரு ஹதீசை பார்க்கிறோம் இன்னமின் வராயிக்கும் ஐயா மசபர் உங்களுக்கு பின்னால் நீங்கள் மிக மிகப்பெரிய அளவுக்கு பொறுமை கையாளக்கூடிய ஒரு காலங்கள் எல்லாம் வரும் அந்த காலத்தில் நீங்கள் பொறுமையோடு இருப்பது எப்படி தெரியுமா நெருப்பின் மீது நீங்கள் ஏறி நிற்பதை போடு இருக்கும் என்று அல்லாவுடைய தூதர் சொல்றான் கொழுந்து விட்டு எரியக்கூடிய நெருப்பு கங்குகள் இருக்கிறதே அதன் மீது நிற்கின்ற போது ஒரு மனிதன் எவ்வளவு வேதனை அடைவான் எவ்வளவு சிரமத்தை மேற்கொள்வான் அதை போன்றுதான் உங்களுடைய வாழ்க்கை எல்லாம் சென்று கொண்டே இருக்கும் உங்களுடைய பிற்கால வாழ்க்கை இப்படிதான் இருக்கும் என்று அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லிட்டு சொன்னார்கள் அந்த காலத்திலையும் நீங்கள் இறைவனுக்காக செய்யக்கூடிய வணக்கங்கள் இறை வழிபாட்டில் நீங்க இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு வழிபாட்டிற்கும் உங்களிலே ஐம்பது நபர்களுக்கான கூடிய அல்லாஹ் உங்களுக்கு வழங்குவான் என்று அல்லாவுடைய தூதர் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலிசன் சொல்லக்கூடிய செய்திகளை நாம பார்க்கும் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே அப்ப இனி வரக்கூடிய காலங்கள் 
எல்லா காலங்களும் அது எந்த நாடுகளாக இருந்து கொண்டாலும் தான் சரிதான் வரக்கூடிய ஆட்சியாளர்கள் வரக்கூடிய சட்டங்கள் வரக்கூடிய எதிர்காலங்கள் எல்லாம் ஒரு சோதனை நிறைந்த ஒரு காலமாகத்தான் இருக்கும் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் அப்ப இந்த சோதனையான இந்த காலகட்டத்தில் நாம் எந்த உறுதியோடு இருக்க வேண்டும் எந்த நிலைதான் இந்த சமூகத்துக்கு ஏற்பட்டாலும் எவ்வளவு பெரிய அக்கிரமக்கார ஆட்சியாளர்கள் வந்தாலும் நாம் செல்வது சுவனம் அப்படிங்கிற ஒரு நிலைபாட்டுக்கு வந்துடணும் எதை வேணாலும் எடுக்கலாம் சொத்துக்களை எடுக்கலாம் உயிர்களை எடுக்கலாம் உங்களை நாடு இல்லை என்று துரத்தலாம் எதை வேண்டுமானாலும் செய்வார்கள் ஆனால் நம்முடைய உள்ளத்தில் உறுதியாக இருப்பது என்ன தெரியுமா அந்த சோனம் தான் அதனால் தான் அல்லாஹுடைய தூதர் நபிகள் நாயம் செல்லாடி செல்வர்கள் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் என்ன செய்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அம்மா ரிபனி ஆசிரியர் போன்ற சகாபாக்கள் கடுமையாக சோதிக்கப்படுகின்றார்கள் அவருடைய வரலாறை எல்லாம் நாம் படித்திருப்போம் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் இஸ்லாத்துக்கண்டு எந்த உறுதனையும் சக்தியும் ஒரு மிகப்பெரிய பலமும் இல்லாத அந்த காலத்திலே அந்த சகாபாக்கள் கொல்லப்பட்டார்களே சித்திரவதை செய்யப்பட்டார்களே அந்த நேரத்தில் அல்லாஹுடைய தூதர் விகல் நாயகம் சல்லல்லா ஒளி செலவர்கள் அந்த குடும்பத்தை பார்த்து சொன்னார்கள் அவர்களை கட்டி வைத்து துவம்சம் செய்தார்கள் அணு அணுவாக சித்திரை செய்து சித்திரவதை செய்து கொலை செய்தார்கள் அந்த நேரத்தில் கூட அல்லாவுடைய தூதர் அந்த சகாபாக்களுக்கு சொன்ன நற்செய்தி என்ன தெரியுமா சப்ரன் ஆல யாசர் யாசருடைய குடும்பமே உரிமை காருங்கள் உங்களுக்கு எதிராக நடக்கக்கூடிய அநீதி இருந்து காட்பதற்கு சக்தி இல்லை அல்ல பலத்தை தரவில்லை பலகீனமான ஒரு சமூகமாக நாம் இருக்கக்கூடிய இந்த காலத்தில் நீங்கள் பொறுமையை மேற்கொள்ளுங்கள் உங்களுக்கு வாக்களிக்கப்பட்டதெல்லாம் சுகனம்தான் என்ற செய்தித்தான் அல்லாஹுடைய தூத நபிகள் நாயகம் செல்லல்லா குலைசலம் அவர்கள் அந்த சகாபாக்களுக்கு சொன்னார்கள் என்ற செய்தியை பார்க்கணும் எனவே அன்புக்குரிய சகோதரர்களே என்னைக்கு ஹலாபத்து முடிந்துவிட்டதும் அல்லாவுடைய தூதர் தூய்மையான ஆட்சியாக முப்பது வருடத்தை தான் சொன்னார்கள் அல்லாவுடைய தூதர் தூய்மையான ஆட்சியை சொன்னார்கள் கூட ஒரு சில பிரச்சனைகள் வந்தது ஆனாலும் பெரிய அளவுக்கு சோதிக்கக்கூடிய அளவுக்கு இல்லை அப்ப அடுத்து பின்னாடி வரக்கூடிய ஆட்சியாளர்கள் எல்லாம் மிக மோசமான ஆட்சியாளர்கள் இன்னைக்கு நாட்டில் நடக்கக்கூடிய அக்கிரமங்களில் எது மிகப்பெரிய அக்கிரம் என்று சொன்னால் ஒருவன் பதவிக்கு வருவதும் தன்னுடைய பதவியை தக்க வைத்துக் கொள்வதும் அதனால் மக்களத்தில் நடக்கக்கூடிய அநீதங்கள் தான் இன்னைக்கு மிகப்பெரிய அளவுக்கு இருந்து கொண்டிருக்கிறது புகாரில் வரக்கூடிய ஹதீஸை பார்க்கிறோம் அனசுபின் மாலிக் ரதி அல்லாஹ் தானானவர் இந்த சஹாபிட்ட ஜுபேர் இபின் அதி என்ற ஒரு தோழர் வருகிறார் வந்து சொல்கிறார் வரலாற்றின் <laughs> ஒரு <laughs> <laughs> அக்கிரமக்கார ஆட்சியாக நடந்திருக்கிறார் ஆட்சியில மிக கடுமையாக நடந்திருக்கிறார் அப்படிப்பட்ட ஒரு அக்கிரமக்கார ஆட்சியாளராக இருந்திருக்கக்கூடிய இந்த ஹஜ்ஜாஜை பற்றி ரசூல்லாவோடு வாழ்ந்த ஒரு சஹாபி அனசுபின் மாலிக் அவங்கள்ட்ட வந்து சொல்றாங்க அப்ப அனசுபின் மாலிக் அந்த மக்களை பார்த்து சொன்னாங்க ஆட்சியாளர்கள் இப்படிதான் வருவார்கள் கொஞ்சம் பொறுமை காருங்கள் எனவேங்கள் <laughs> பாருங்க இன்றைக்கு மக்கள் நிம்மதி இல்லாமல் குறிப்பாக இலங்கை இந்தியா போன்ற நாட்களில் நாடுகளில் இன்றைக்கு 
நிம்மதியற்று வாழக்கூடிய ஒரு அளவுக்கு இன்றைக்கு ஆட்சியாளர்களுடைய ஆட்சியினுடைய தரமும் அவர்கள் கொண்டு வரக்கூடிய சட்டங்களும் இன்றைக்கு என்று கொண்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் அன்புக்குரிய சகோதரி என்ன பாருங்க அப்ப சில நேரத்தில் ஆட்சியாளர்களிடத்துல நல்ல பண்புகள் கூட இருக்கும் உலகத்தில் இன்னைக்கு எத்தனையோ பேரை நாம் திட்டுகிறோம் எத்தனையோ பேர் இன்னைக்கு நாம் இவர்கள் எல்லாம் அயோக்கியவர்கள் மோசமான ஆட்சியாளர்கள் என்று இன்னைக்கு நாம் சாபம் எடுக்கின்றோம் பழிக்கின்றோம் ஆனாலும் சில நேரத்தில் ஆட்சியார் இடத்துல நல்ல பண்பு உடையவர்களும் இருந்திருக்கிறார்கள் இன்னைக்கு கிறிஸ்தவ ஆட்சி எடுத்துக்கொள்ளுங்க இன்னைக்கு இவர்கள் எல்லாம் இன்னைக்கு வல்லரசுகளாக இருந்து கொண்டிருக்கிறார்களோ அந்த வல்லரசுகள் இன்றைக்கு உலகத்தில் செய்யக்கூடிய அக்கிரமத்தையும் அநியாயத்தையும் நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் ஒரு நாட்டினுடைய வளத்தை பிடிப்பது ஒரு நாட்டை துவம்சம் செய்வது ஒரு நாட்டினுடைய அந்த இருக்கக்கூடிய வளங்களை எல்லாம் சுரண்டி தின்று இருக்கக்கூடிய நாட்டை ஒன்றுமில்லாமல் தரைமட்டமாக ஆக்குவதெல்லாம் இன்னைக்கு யாருடைய வேலை வல்லரசுகளுடைய வேலை ஆனால் அல்லாஹுடைய தூதர் ஒரு செய்தியை சொல்றாங்க முஸ்லீம்ல வரக்கூடிய ஹதீசாக நாம பார்க்கிறோம் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்றாங்க தகூபு சாத்து ஒரு ரூமு அக்சர் உன்னாஸ் நீங்கள் மறுமை வறுமே மறுமை நாள் அந்த மறுமை நாள் வருகின்ற போது ரோமர்கள் அதிகமாக இருப்பதை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் ரோமர்கள் என்று சொன்னால் இன்றைக்கு கிறிஸ்தவரையை சொல்கிறார்கள் அப்ப இந்த ரோமர்கள் அதிகமாக இருப்பார்கள் என்று ஒரு சஹாபி சொல்றாங்க அப்ப பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அம்ரு பின் ஆஸ் ரதி தான் சொல்றாங்க நீ சொல்லக்கூடிய செய்தி சரியாக சொல்லுப்பா நீ சொல்லுவது சரியா என்று சொல்லி நீ யோசனை பண்ணிக்கா யோசனை பண்ணி சொல்லு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க நான் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா கொலை சலம் அவரிடத்தில் நான் கேள்விப்பட்டேன் எல்லா உடைய தூதர் சொன்னாங்க ஆட்சியாளர்கள் வருவார்களே ரோமர்கள் கேமத்து நாளுக்கு முன்னாடி அதிகரித்திருப்பார்களே அந்த அநீதங்கள் நிறைந்திருக்கக்கூடிய காலங்களிலும் இந்த ரோமர் எடுத்த நான்கு விஷயங்கள் இருக்கும் என்ன தெரியுமாது சமூகத்திலே குழப்பம் வருகின்ற பொழுது நிதானத்தோடு இருப்பார்கள் இது எவ்வளவு முக்கியமானது நீ பார்க்கிறவா இல்லையா இருக்கிற பேங்க் எல்லாம் காசெல்லாம் என்ன செய்யறது மக்கள் தத்தளிச்சு கொண்டிருக்கிறது ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ஐடியா சொல்றான் வீட்டை வந்து டைல்ஸை உடைச்சி உள்ள கொண்டு திணிச்சு வச்சிரு மறைச்சு வச்சிருக்கிறான் இதெல்லாம் ஐடியாவா இது இருக்கக்கூடிய நகையையும் காசையும் எல்லாத்தையும் பறிச்சிருவாங்க உனக்கு நாடு இல்லை நாக்க போறாங்க இருக்கிறது எல்லாம் வீட்டுல இருக்கக்கூடிய டைல்ஸ் உடைச்சி உள்ள சேஃப்டி பண்ணுன்ற எல்லாம் இன்னைக்கு ஐடியாக்கள் சொல்லப்படுகிறது இது ஒரு ஆலோசனையா இதெல்லாம் ஒரு சிறந்த ஆலோசனையா இது அப்ப அல்லாவுடைய தூதர் சொல்றாங்க ரோமர்களிடத்தில் நான்கு விஷயங்கள் சிறந்த விஷயங்கள் நான்கு விஷயங்கள் இருக்கிறது அப்ப சோதனையின் போது குழப்பத்தின் போது நிதானமாக இருக்க வேண்டும் இது சமூகத்தின் இன்னைக்கு முக்கியமானது அந்த ரோமர்களுக்கு சொன்னாலும் இந்த அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லக்கூடிய செய்தி எவ்வளவு முக்கியமானது பாருங்க அடுத்த அல்லாவுடைய தூதர் சொன்னாங்க அவர்களுக்கு கஷ்டங்கள் சோதனைகள் ஏற்பட்ட பிறகு அந்த சோதனைக்கு பின்பு தன்னை விழித்துக் கொள்வார்கள் இன்னைக்கு சமூகம் விழிச்சுக்குதா இந்த சமூகத்துக்கு எதிரியான எத்தனையோ சட்டங்களை கொண்டு வந்தார்கள் விழித்தோமா யோசனை பண்ணினோமா ஒன்று சேர்ந்தோமா ஒருமித்த குரல் கொடுத்தோமா இல்லை எருமாட்டில் மழை பெஞ்ச மாதிரி பலரும் இருந்தார்கள் இன்றைக்கு அதனுடைய விளைவைத்தான் இந்தியாவை நாம் சந்தித்துக் கொண்டிருக்கோம் அப்போ அவர்கள் என்ன செய்வார்கள் சோதனைக்கு பின் அவர்கள் விழித்துக் கொள்வார்கள் அவர்கள் களத்திலிருந்து மீண்டு திரும்பி போன பிறகு மீண்டும் வந்து விடுவார்கள் நடக்குதான் அல்லாவுடைய தூதர் சொன்ன அந்த முன்மாதிரிகளை அப்படியே நாம் இவரிடத்தில் பார்க்கிறோம் அவர்கள் என்ன செய்வார்கள் ஏழைகளுக்கும் அனாதைகளுக்கும் பலகீனமானவர்களுக்கும் நன்மையும் செய்வார்கள் செய்யறானா இல்லையா இந்த பக்கத்தான் தொட்டிலையும் ஆட்டுவான் புள்ளையும் கிள்ளி விடுவான் அதுதான் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய வல்லரசுகளுடைய பேர் செய்கிறார்களா இல்லையா வல்லமையும் அவர்கள் பெற்றிருப்பார்கள் அடக்கி ஆளக்கூடிய அமைதியை கொண்டு வரக்கூடிய தட்டி கேட்கக்கூடிய அத்தனையும் அவன் வைத்திருக்கிறான் அதனால் எந்த நாட்டுக்குள்ளையும் புகுந்து அங்கே அமைதி ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையும் அவர்கள் உருவாக்குவார்கள் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா கொலை சொல்லவர்கள் சொல்லக்கூடிய இந்த செய்தியை நம்ம பார்க்கணும் எனவே அன்புக்குரிய சகோதரி அப்ப ஆட்சியாளர்கள் சில நல்லவரும் இருப்பார்கள் 
அவர்கள் நல்ல விஷயங்களும் இருக்கும் என்பதையும் பார்க்கிறோம் அதே நேரத்தில் இந்த மாதிரியான ஆட்சியாளர்கள் பின்னாடி வரக்கூடியவர்களுக்கு அல்லாஹுடைய இருக்கிற நபி சொல்லா அலிசன் அவர்கள் கடுமையான ஒரு துவாவையும் செய்திருக்கிறாங்க செய்திருக்கிறாங்க நம்மை விட அல்லாஹுடைய தூதருடைய துவா வெயிட்டான துவா அல்லாஹிடத்தில் அங்கீகரிக்கப்படக்கூடிய துவா அந்த துவாவினுடைய பலனை அக்கிரமக்காரர் ஆட்சியாளர்கள் அனுபவித்தே தீர்வார்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு துவாவையும் அல்லாஹுடைய தூதர் செய்திருக்கிறாங்க முஸ்லீம்ல வரக்கூடிய ஒரு ஹதீசை பார்ப்போம் அல்ல ஆயிஷா மாத்த ஒரு நபி தோழர் வர்றாங்க அப்துல் ரஹ்மான் இபின் ஷிமாசா என்ற ஒரு தோழர் வருகிறார் ஒரு செய்தியை கேட்க வர்றாங்க அப்போ ஆயிஷா அம்மா கேட்குறாங்க மிம்ம நன்த நீ எங்கேருந்து வரீங்க உங்களுக்கு எந்த நாடு அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அப்போ அவர் சொல்கிறாரு ரஜினி மின் அஹ்லி மிஸ்ஸர் நான் மிஸ்ஸர்லேருந்து வர்றேன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே ஆயிஷா அம்மா சொல்கிறாங்க கைஃபுக்கான சாஹிபுக்கும் லக்கும் ஃபி ரசாத்துக்கும் ஹாதிஹி உங்களில் இது மாதிரியான போர்கள் எல்லாம் நடைபெற்றது அந்த நேரத்தில் உங்களுடைய தோழர் எப்படி நடந்து கொண்டார் உங்களுடைய ஆட்சியாளர் எப்படி நடந்து கொண்டார் என்று சொல்லி அங்கே கேட்குறாங்க கேட்கும்போது அவர் சொல்றாரு மா நக்கம் நாம் இன்னும் செய்யா எங்களுக்கு வந்திருக்கக்கூடிய ஆட்சியாளர் எந்த தண்டனையும் எங்களை தண்டிப்பதில்லை அவர் எப்படிப்பட்டவர் என்று சொன்னால் எங்களுக்கு எங்களிலே ஒருவர் எங்களிலே ஒருவருடைய சொத்தாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒட்டகம் கூட எங்களுடைய வீடுகளில் இறந்துட்டுனா அதற்கு பகமாக பகரமாக இன்னொரு ஒட்டகத்தை தந்து விடுவார் ஒரு அடிமை இறந்து விட்டார் ஒரு அடிமை போய்விட்டார் என்று சொன்னால் அந்த அடிமைக்கு பதிலாக இன்னொரு அடிமையை தருவார் செலவுக்கு காசு வேண்டும் பொருளாதாரம் வேண்டும் என்றால் அதையும் நினைச்சுவாரு தருவார் அப்படிப்பட்ட ஆட்சியாளர் தான் நாங்க கண்டிருக்கிறோம் என்று அந்த மிசிறு நாட்டை சார்ந்த அந்த தோழர் சொல்கிறார் அப்ப ஐஷா சொன்னாங்க என்னுடைய சகோதரர் முகமது பின் அபிபக்கர் இருக்கிறாரு அவருடைய விஷயத்தில் உங்களுடைய மிசிறு வாசிகள் எப்படி நடந்து கொண்டார்கள் அப்ப அன்றைக்கே பிரச்சனை ஆயிஷா அம்மாவுடைய காலத்துல சுலாவுடைய மரணத்திற்கு பிறகு கிராபத்துக்கு பிறகு எல்லாம் அன்றைக்கே ஆட்சி பிரச்சனை வந்துருச்சு அப்ப அந்த நேரத்துல சொல்றாங்க என்னுடைய சகோதரர் முகமது பின் அபிபக்கரும் அன்றைக்கு மிசிறுல ஒரு பதவி கொடுக்கப்படுகிறார் அவருடைய பதவியில் இருந்து இறக்கிறாங்க அவரை பதவியை கொடுக்குறாங்க அந்த நேரத்தில் சொல்றாங்க நான் வந்து இது இந்த செய்தியை சொல்லாமல் இருக்க முடியவில்லை என்ன தெரியுமா அல்லாவுடைய தூதர் ஏதோ நான் இருந்து கொண்டிருக்கிறேனே இந்த வீட்டிலிருந்து தான் அல்லாஹுடைய தூதர் அவிகள் நாயகம் சல்லா அலிசன் அவர்கள் ஒரு துவா செய்தார்கள் என்ன துவா தெரியுமா அல்லாஹுமின் அம்ரி உம்மத்தி அலேஹிம் அலேஹி இறைவா என் சமூகத்தில் எவரெல்லாம் ஆட்சிக்கு வருகிறார்களோ அந்த ஆட்சிக்கு வந்து என் சமூக மக்களை மிகப்பெரிய சிரமத்தை கொள்ளும் கஷ்டத்துக்குள்ளும் ஆக்காகின்றார்களோ இறைவா அலேஹி அந்த ஆட்சியாளர் மீது உன்னுடைய பிடியை இறுக்கி விடு அவர்களுக்கு நீ கடினத்தை ஏற்படுத்தி விடு ஓமன் உள்ளியமின் அம்ரி உம்மதி செய்யன் இந்த ஆட்சியாளர் என்னுடைய உம்மத்துக்கு வந்திருக்கக்கூடிய இந்த ஆட்சியாளர்களை மக்களிடத்தில் எவர்கள் மென்மையா நடந்து கொள்கிறார்களோ அப்படிப்பட்ட ஆட்சியாளர்களை நீ மென்மைப்படுத்தி விடு என்று சொல்லி நீனும் மென்மையாக எடுத்து நடந்து கொள் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா உலேசனம் அவர்கள் துவா செய்தார்கள் இதோ இந்த வீட்டில் இருந்துதான் என்று ஆயிஷா அம்மா அன்னைக்கே சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க அல்லாவுடைய தூதர் பின்னாடி வரக்கூடிய அத்துணை ஆட்சியாளர்கள் கியாமத்து நாள் வரை இந்த சமூகத்துக்கு எதிராக எத்துணை கொடுங்கோல் ஆட்சியாளர்கள் வந்தாலும் அவர்களுக்கு இந்த துவா செய்யும் அல்லாவுடைய தூதர் அன்னைக்கே அல்லாவிடத்தில் கையேந்தி இப்படிப்பட்ட அயோக்கிய அக்கிரமக்கார ஆட்சியாளருக்கு எதிராக துவா செய்திருக்கிறார்கள் என்ற செய்தியை நாம் பார்க்கணும் எனவே அன்புக்குரிய சகோதரே ஆக இனி வரக்கூடிய காலங்கள் அல்லாவுடைய தூதர் சொன்ன முன்மாதிரிகளை போல நல்ல காலங்கள் இருக்காது நல்ல ஆட்சியாளர்களை சமூகம் கண்டெடுக்க முடியாது ஒருவருக்கு மேல் ஒருவர் வருகிறார் என்று சொன்னால் அவன் இவனை விட மோசடிக்காரனாகவும் அயோக்கியவனாகத்தான் நிச்சயமா இருப்பான் என்பதைத்தான் அல்லாஹுடைய தூதர் மிகல் நாயகம் சல்லல்லா ஹலிசனுடைய அந்த முன்மாதிரிகள் நமக்கு சொல்லி காமிக்கிறது என்று சொன்னால் அப்ப நம்ம பொறுமையை மேற்கொள்ள வேண்டும் அல்லாவிடத்துல எப்படியெல்லாம் பொறுமையை மேற்கொண்டு சபர் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த பொறுமை இருக்கிறத இது ரொம்ப முக்கியமானது ஆனால் தான் அல்லாவுடைய தூதர் யாசிருடைய ரதியல்லாஹன் அவருடைய குடும்பத்தாருக்கே இந்த செய்திகளை சொல்லி இருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் நமக்கு இவ்வளவு முக்கியமான ஒரு செய்தி எனவே பொறுமை என்பது முக்கியமானது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டு அதன் அடிப்படையில் இறைவனுக்காக வேண்டி நாம் உழைக்கக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும் இந்த உலகத்தில் கஷ்டத்தான் சிரமங்கள் இல்லாமல் சோனத்தை பெற முடியாது கஷ்டங்களை அனுபவிக்காமல் சோதனைகளை அனுபவிக்க முடியாமல் சோனம் செல்ல முடியாது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதனால்தான் அல்லாவுடைய தூதர் ஒரு செய்தியை சொன்னாங்க முஸ்லீம் ஹதீசாக நாம் பார்க்கிறோம் 
மக்களுக்கு சாலையிலே வீதிகளிலே இடையூறாக இருக்கக்கூடிய மரத்தை வெட்டி அகட்டி அந்த இடத்தை மக்களுக்கு தூய்மைப்படுத்தி கொடுத்தாரே மக்களுக்கு சௌகரியத்தை ஏற்படுத்தி கொடுத்தாரே அந்த மனிதரை நான் சுவரத்தில் பார்க்கிறேன் அவங்க சுவரத்தை சுத்தி சுத்தி கொண்டு வருகிறார் இதுதான் ஒரு முஸ்லீம் எனக்கு செய்யக்கூடிய வேலை ஆகிய எந்த காலகட்டங்கள் வந்தாலும் முஸ்லீம்கள் செய்யக்கூடிய வேலை சிரமம் எடுத்து கஷ்டப்பட்டு இறைவனுக்காக வேண்டி நாம் செய்யக்கூடிய காரியங்களை நிறைய காரியங்கள் உண்டு அந்த காரியங்களை நாம் செய்ய வேண்டும் அதே நேரத்தில் நமக்கு எதிராக வரக்கூடிய அத்தனை சட்டங்களிலும் அத்தனை ஆட்சியாளர்களிடமிருந்தும் நாம் பொறுமை காக்க வேண்டும் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த சோனம் இருக்கிறத அந்த சுவன வாழ்க்கை தான் நிம்மதியான வாழ்க்கை இந்த உலகத்தில் எவ்வளோ கச்சரங்களை பார்க்கலாம் இன்னும் இல்லை இதை மாட மோசமான சட்டங்கள் எல்லாம் இதை விட மோசமான கொடுக்கோட ஆட்சியாளர்கள்லாம் வருவார்கள் ஆனால் இதில் ஒருபோதும் நாம் நினைச்சக்கூடாது தோண்டு விடுவதோ சமூகத்தை வீதிக்குள் ஆக்குவதோ அப்படி செய்துருவான் இப்படி செய்துருவான் நம்ம வாழ்க்கையை உடைக்கிருவான் ஒன்று இல்லாமல் ஆக்கிடுவான் இந்த மாதிரியாக வீதிக்குள்ளாகாமல் மக்களுக்கு தைரியத்தையும் மக்களுக்கு பொறுமையும் சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பணியாகத்தான் ஒரு முஸ்லீம் உடைய வேலை இருக்க வேண்டும் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அல்லா குரான்ல ஒரு வசனத்திலே லஹா சொல்லி காமிக்கிறான் ஒகாலு அலஹமது இல்லாஹில்லதி அது ஹப அன் அல் ஹசன் சொர்க்கவாதிகள் நாளை மறுபையிலே சொர்க்கத்துக்கு போன போற சொல்லுவாங்களாம் அல்லா புகழும் அல்லாவுக்கு அவன் எப்படிப்பட்டவன் என்று சொன்னால் அல்லது அது ஹப அன் அல் ஹசன் இன்றைக்கு எங்களுக்கு எந்த கவலையும் இல்லை எவ்வளவு கஷ்டங்களை அனுபவித்த உலகத்திலே எத்தனை பேரை கண்டோம் எப்படிப்பட்ட ஆட்சியாளர்கள்லாம் எதிர்த்து நின்றோம் எப்படிப்பட்ட மோசமான சூழ்நிலைகளை எல்லாம் சந்தித்தோ இன்றைக்கு அல்லாஹ் எங்களை கவலையை போக்கிவிட்டான் அல்லா எங்களுக்கு எப்படிப்பட்ட சொர்க்கத்தை தந்திருக்கிறான் அல்லது அவனுடைய அருளிலிருந்து எங்களுக்கு நிலையாக இருக்கக்கூடிய நிரந்தரமாக இருக்கக்கூடிய சொர்க்கத்தை தந்திருக்கிறான் இந்த உலகத்தில் எங்களுக்கு எந்த சிரமத்தையும் அல்லா தர மாட்டான் எந்த சிரமத்தை நாங்கள் அடையவில்லை இந்த உலகத்தில் எங்களுக்கு எந்த சோர்வும் இல்லை அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையான நிம்மதியான சந்தோஷமான ஒரு வாழ்க்கை தந்திருக்கிறான் என்று யார் சொல்வார்கள் எந்த முஸ்லிம்கள் எல்லாம் இந்த உலகத்திலே சிரமத்தை அனுபவித்தார்களோ இஸ்லாத்துக்கு எதிராக இருக்கக்கூடியவர்கள் இந்த மார்க்கத்தை அழிக்க வேண்டும் நினைக்கக்கூடியவர்கள் இந்த சமூகத்தை ஒழிக்க வேண்டும் நினைக்கக்கூடியவர்கள் இவர்களின் மூலமாக ஏற்பட்ட அத்தனை இன்னல்களையும் துன்பத்தையும் எவர்கள் எல்லாம் சந்தித்தார்களோ அந்த சூனவாதிகள் நாளைக்கு மறுமை நாளிலே அல்லாஹ் இடத்திலே இந்த வார்த்தைகளை சொல்லுவார்கள் என்று சொன்னால் இதுதான் இந்த சமூகத்துக்கு கிடைக்கக்கூடிய நற்செய்தி என்பதை நாம் புரிந்து கொண்டு எல்லாம் அல்லாஹ் ஜெல்லஷான் கொடுத்தாலா இனி வரக்கூடிய எத்தனை ஆட்சியாளர்களாக இருந்தாலும் சரி எத்தனை சட்டங்களாக இருந்தாலும் சரிதான் நம்முடைய ஈமானோடு ஈமானிய வலிமையோடும் பொறுமையோடும் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து இறுதி வெற்றியாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஈமானுக்கு கிடைக்கக்கூடிய வெற்றியை அடையக்கூடிய நல்ல வாக்கியத்தை நம்ம அனைவருக்கும் தந்துடுவோம் الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين انبكري சகோதர الله الله தன்னுடைய திருமறையிலே ஒரு வசனத்திலே சொல்லி காமிக்கின்ற போது ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها الله جل شانه وتعالى உங்களுக்கு ஒரு ஈயை விட அல்லது அதை விட அற்பமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு உதாரணத்தை சொல்வதற்கு அல்லா வெக்கப்பட மாட்டான் என்று அறிவியல் செய்திகளையும் அல்லா சொல்வான் பின்னாடி நடக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய விஷயங்களை எல்லாம் சொல்லி காமிக்கிற பெரிய விஷயங்களையும் சொல்றான் சாதாரணமாக பாமர்களுக்கு தெரியக்கூடிய கோசு சிலந்தி இதை எல்லாம் சொல்லி காமிக்க ஏன் அல்லா சொல்றான் அல்ல குரான் சொல்கின்ற பொழுது அல்லா சொல்வதற்கு வெக்கப்பட மாட்டான் ஏன் அப்படின்னு சொன்னா இதையெல்லாம் உலகத்தில் நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய உங்களுக்கு கண்களுக்கு அற்பமாக தெரிகிறதோ அந்த அற்பத்திலும் அல்ல அற்புதத்தை வைத்திருப்பான் என்பதுதான் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏன் இந்த செய்தியை சொல்கிறோம் என்று சொன்னால் சமீபத்தளிகள் பார்த்திருப்பீர்கள் செய்திகளை கொரோனா என்று சொல்லக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு வைரஸ் எங்கு ஏற்படுது சைனால ஏற்படுது சைனா எப்படிப்பட்ட நாடு இன்றைக்கு உலகத்தில் வர்த்தகத்திலும் தொழில் புரட்சியிலும் உச்சியில இருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நாடு 
சைனாவை இன்றைக்கு அடிக்க ஆள் இல்லை என்று சொல்லக்கூடிய அந்த அளவுக்கு தொழில் புரட்சிகளே இன்னைக்கு மிகப்படி ஒரு ராஜ்யத்தை சேர்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு சைனால என்ன ஆட்டம் போட்டான் என்ன பாடுபடுத்துறான் முஸ்லிம்களுக்கு என்னென்ன தொல்லைகளை எல்லாம் கொடுத்தான் அறிவியலே விஞ்சி இருக்கிறான் அவனை விட ஆடு இல்லை என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு நாட்டில் கண்ணுக்கு தெரியாத கொரோனாவை கொண்டு எல்லாம் சோதிக்கிறான் எவ்வளவு பெரிய சோதனை பாருங்க பார்த்திருப்பீர்கள் நின்ற நிலையில உள்ளதான் கேமத்து மாதிரி இருக்கு கேமத்துல சூர் ஊதுனா இப்படிதான் விடுவான் எல்லாம் சொல்றான் இல்லையா உணவு சூர் சூர் ஊதுனா எல்லாம் பத்து 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 இத மாதிரி உழக்கூடிய ஒரு கொரோனா என்ற கண்ணுக்கு தெரியாத வைரஸை எல்லாம் கொடுக்கிறான்னு சொன்னா அல்லாவுடைய சக்தியை நீ உணர்ந்து பார்க்க வேண்டும் ஆடக்கூடாது ஆட்சி இருக்கிறது அதிகாரம் இருக்கிறது எல்லாம் என்ட்ட இருக்குது என்று எவனாவது இந்த உலகத்தில் ஆடினான் என்று சொன்னால் அடுத்து மோடிக்கு எல்லாம் காட்டுவான் இவ்வளவு பெரிய அணியாம் பாருங்க அந்த வைரஸில் ஆடிட்டான் ஒண்ணுமே செய்ய முடியல திகைத்து விட்டார்கள் இந்தியாவில் இன்னைக்கு பிரச்சனை எவனெல்லாம் சைனால இருந்து வந்து அரைக்கிறான் இலக்கையிலும் இந்தியாலையும் எல்லாம் ஹவுஸ் அரெஸ்ட் எவனும் வெளியே வந்துடக்கூடாது தப்பி தவறி இருபத்தி நாலு மண்ணமா வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கான் எவ்வளவு சோதனை பாருங்க அல்லா கொடுக்கக்கூடிய சோதனை இது ஒரு பக்கத்துல பார்த்தோமா இன்னொரு பக்கத்துல பாருங்க ஆப்பிரிக்க நாடுல கென்யா வெட்டு கிளிகள் அப்படியே இறங்குது திமு 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 இறங்குதுங்க இருபது பில்லியன் மக்களுக்கு உணவு இல்லாமல் இன்றைக்கு ஆப்பிரிக்காவில வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நல்லா கூடிய சோதனை பாருங்க வெட்டுக்கிளி ஒண்ணு கிடையாது மேல இடியும் இல்ல மலையும் வரல அல்ல அவருடைய சோதனை எப்படி வருதுன்னா வெட்டுக்கிளி ஒண்ணு கொடுக்கறான் யோசனை செய்து பாருங்க என்ன ஆட்டம் ஆடினான் அந்த பிரவுன் சமூகத்துக்கு கொடுத்த அல்லா கொடுத்த சோதனை என்ன தெரியுமா ஒன்பது வகையான அற்புதம் மூசாவுக்கு அல்லா கொடுத்தான் அதுல ஒண்ணு கும்மல் பேணு சாப்பிட முடியாது அவனால் நிம்மதியா சோத்துல தட்ட கை வச்சு அங்க பேணு போத்து போத்துன்னு உழும் சாப்பிட முடியாது அவனால் நிம்மதியாக வீட்டுக்குள் நிம்மதியாக வசிக்க முடியாது ஜராது வெட்டுக்கிளி உடல்லாம் பறந்து இருக்கும் அவன் தூங்க முடியாது பாத்ரூம் போக முடியாது குளிக்க முடியாது சா ஒண்ணும் செய்ய முடியாது யார் கொடுத்த சோதனை குரான் வசனங்களை எடுத்து படித்து பாருங்க ஆட்டம் ஆடினானே அட அரப்பு குமல் இந்த உலகத்தில் எல்லாத்தையும் விட உயர்ந்த கடவுள் என்று மிரட்டினானே அநியாயம் செய்தானே அக்கிரமம் செய்தானே அந்த பனி சிறைகளுக்கு கொடுத்த சோதனை என்ன தெரியுமா ஒரு வெட்டுக்கிளி தாங்க முடிஞ்சு போச்சு அவன் லைஃபே முடிச்சுட்டான்லாம் எழுபது மில்லியன் டாலரை செலவு செய்தால் தான் வெட்டுக்கிளிகளை ஆட்ட முடியும் இருபது மில்லியன் மக்கள் இன்னைக்கு உணவு இல்லாமல் தவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அல்லா சோதிக்கிறது பெருசால ஒண்ணு வர தேவையில்லை இருந்த இடத்தில் இந்த ஒரு கடுக வைத்து கூட அல்லா சோதிப்பான் அணு அல்லாவுக்கு ஒரு அனுபவம் ஒரு மனிதனை சோதிக்க வேண்டும் ஒரு நாட்டை சோதிக்க வேண்டும் மிகப்பெரிய வல்லரசுகளை மடிய வைக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் பாம்பு போட தேவையில்லை தேவையில்லை அதிநவீன ரகரங்கள் அதிநவீன இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த எந்த விஷயங்களும் தேவையில்லை எந்த பாம்பு பிளைட்டு இலைட்டு ராக்கெட் ஒண்ணும் தேவையில்லைங்க அல்ல இருந்த இடத்திலிருந்து அல்ல தன்னுடைய குதிரத்தை காமிப்பான் அப்படிப்பட்ட சக்தி பெறுத்தவன் அவன் நாடியதை செய்வான் உமது இறைவனுடைய பிடி கடுமையானது காமிக்கிறானா இல்லையா இது யாருக்கு படிப்பனை யாருக்கு இந்த படிப்பனை கொரோனா வைரஸில் அலர்றானே ஒரு வெட்டுக்கிளை இறங்கணும்னு இன்னைக்கு அலர்கின்றார்களே கன்னியா நாட்டு மக்கள் யோசித்து பார்க்க வேண்டுமா இதுதான் இறைவனுடைய வல்லமை அவன் ஒரு சக்தி இருந்து கொண்டிருக்கிறது ஆடக்கூடாது இந்த நாட்டிலே இந்த உலகத்திலே இருக்கிறது என்பதற்காக வேண்டி ஆட்டம் பிடித்தவர்களை எல்லாம் அல்ல ஆட வைத்திருக்கிறான் என்பதுதான் குரான் சொல்லக்கூடிய வரலாறு என்பதை நாம் புரிந்து கொண்டு இதிலிருந்து நாமும் படிப்படை பெற வேண்டும் அல்லாஹுடைய சக்தி மகத்தான சக்தி அந்த சக்திக்கு மீது இந்த உலகத்தில் எதுவும் இல்லை என்பதை நாம் புரிந்து கொண்டு அந்த ஈமானிய வலிமையோடு நம்ம வாழக்கூடிய நண்பர்களாக நம்ம அனைவரையும் அல்லாமல் அல்லாஹ் ஜெல்லட்சுமி ஆக்கிரமணா